Dans la dernière partie, on a vu le principe des splines de lissage qui composent les modèles additifs. Maintenant, on va ajouter des modèles additifs avec plusieurs prédicteurs et voir comment on peut tester, vérifier l'ajustement du modèle. On va revenir à notre exemple de la concentration d'ozone dans l'air à New York en fonction de la température quotidienne, de la vitesse du vent et de la radiation solaire. Ici, j'ajuste un modèle avec euh, des prédicteurs multiples et chacun des prédicteurs est représenté par une spline. Je voudrais noter que ici, les trois prédicteurs sont représentés par des splines de lissage, mais on pourrait représenter certains prédicteurs par des splines et d'autres prédicteurs par des effets linéaires, donc seulement une droite. Et pour ça, on n'a seulement à pas euh, inclure S. On pourrait écrire par exemple seulement Solar R sans le S. Et dans ce cas-là, ce prédicteur a un effet linéaire et les autres seraient représentés par des splines. Avec des, plusieurs prédicteurs, lorsqu'on fait euh, plot, ici, on obtient plusieurs graphiques qui montrent l'effet de chaque prédicteur sur la réponse. Une chose qui est importante à noter, c'est que la façon dont les, les splines sont ajustés, l'effet de chaque prédicteur a une moyenne de zéro. Donc, dans le fond, quand on voit ici, euh, peut, c'est peut-être difficile à voir, mais la moyenne de chaque courbe, c'est de zéro. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ordonnée à l'origine de ce modèle-là, qu'on ne voit pas ici, mais le modèle a aussi une ordonnée à l'origine, bêta 0. Et cette ordonnée à l'origine représente la valeur moyenne de la réponse lorsque chaque prédicteur est à sa valeur moyenne. Donc, dans ce cas-là, ici, par exemple, l'effet de la température lorsqu'on a la température moyenne, qui je crois ici doit être autour de 78, est de 0. Et qu'est-ce que le graphique nous montre? C'est la différence entre la réponse pour une température moyenne et la réponse pour une autre valeur de température lorsque tous les autres prédicteurs sont à leur valeur moyenne. Il y a une autre option ici euh, pour visualiser ces effets-là. Et c'est d'utiliser les paramètres, euh, par exemple, shift. Donc, le, le premier coefficient de notre modèle, donc si on fait coef mode O3, 1, le premier coefficient de notre modèle, c'est l'ordonnée à l'origine. On va voir plus tard. Et donc, avec shift, on peut ajouter l'ordonnée à l'origine pour chaque chacun des trois graphiques. Et la forme est la même, mais vous allez voir que les données ici sur, sur l'axe des direct ont changé. Donc là, maintenant, lorsqu'on est à la valeur moyenne de température, on obtient vraiment la valeur de la concentration de zone sur cet axe-ci. Si les autres prédicteurs sont fixés à la valeur moyenne. Donc ça, ça nous permet pour chacun des prédicteurs de voir c'est quoi vraiment la valeur de la réponse en fonction du prédicteur si les autres prédicteurs sont fixés à la valeur moyenne. Et aussi, on peut ajouter l'argument SE with mean égal true. Et ça, ça ajoute l'incertitude sur l'ordonnée à l'origine également. Ça a un peu élargi les, euh, les intervalles de confiance parce qu'on a aussi l'incertitude sur où la valeur moyenne de la réponse se trouve. Une dernière chose ici, les résidus sont représentés par des points. Des assez petits points, puisqu'il y en a beaucoup. Et aussi, sur l'axe des X, vous voyez que ces barres-là, donc, ces barres-là, en anglais, on appelle ça un rug ou comme un tapis, dans le fond, pour le graphique. Ça, ça représente où se trouvent les valeurs du, du prédicteur. Donc, par exemple, vous voyez que pour la vitesse du vent, on, on manque un peu d'exemples avec des vitesses du vent très grandes par rapport à celle où la vitesse du vent est plus petite. La température est espacée assez également. Et la radiation, la radiation, la radiation solaire également. Si on va chercher les coefficients de notre modèle avec la fonction coef, on a une ordonnée à l'origine d'abord, donc c'est la valeur moyenne de la concentration de zone lorsque tous les prédicteurs sont à leur valeur moyenne. Et ensuite, pour chacun des prédicteurs, donc pour chacune des splines, S-Temp, S-Wind et S-Solar R, on a neuf coefficients. Parce qu'on se souvient que par défaut, K est égal à 10 pour chacune des splines. En fait, il y a un de ces degrés de liberté-là qui est utilisé pour l'ordonnée à l'origine, donc ça laisse neuf coefficients pour chacune des splines. C'est rare que vous allez utiliser ces données-là, en fait. C'est bon de voir qu'est-ce qui se passe derrière le, le modèle. On peut aussi consulter le paramètre de lissage. Donc, si on fait le nom du modèle, mode O3, $SP, pour smoothing parameter, ça nous donne le paramètre de lissage. On voit que pour la température et pour la vitesse du vent, on avait un paramètre de lissage similaire. Pour la radiation solaire, un paramètre plus grand. Donc, l'algorithme a choisi de davantage pénaliser la courbure de la relation pour la radiation solaire. En fonction, je vais obtenir le meilleur ajustement. Pour vérifier l'ajustement du modèle, contrairement à un modèle linéaire, on utilise la fonction plot. Ici, la fonction plot, c'est pour voir les effets des, des, des prédicteurs. Donc, pour 
voir les graphiques de diagnostic, il faut appeler la fonction GAMCheck. Et GAMCheck produit quatre graphiques de diagnostic qui nous montrent vraiment un peu le comportement des résidus du modèle. Donc, si par exemple, on a les, les résidus, ici, c'est résidus de déviance, mais ça, c'est à cause qu'on pourrait avoir des modèles généralisés. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu comme les résidus du modèle linéaire. En fonction, donc ici, c'est un graphique quantile-quantile. Ça nous montre la normalité des résidus. Et les points sont un peu petits, mais on peut voir aussi qu'à à, l'extrême, on a des résidus euh, plus grands, donc des valeurs extrêmes d'un seul côté à droite. Et ensuite, si on regarde les résidus en fonction des valeurs prédites, il n'y a pas vraiment de tendance, mais on voit que la variance tend à augmenter avec le prédicteur. Donc là, ça, ça montre potentiellement un problème avec le modèle ici. Parce qu'on se souvient que même si un gamme a une fonction complexe entre les prédicteurs et la réponse, la distribution des résidus doit quand même suivre les suppositions du modèle linéaire, donc la normalité, l'homogénéité de la variance. Aussi, une autre, un autre diagnostic qu'on va obtenir avec GAMCheck, ça va être imprimé ici, et c'est un diagnostic pour voir si notre nombre de bases K est, est correct. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a nos trois termes pour lesquels on a ajouté des splines. On a K ici, K, c'est le nombre de bases qui ont été utilisées, 9. Et ici, EDF, ça s'appelle Effective Degrees of Freedom, c'est le nombre de degrés de liberté effectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, ici, si on a un nombre de 3.42, ça veut dire que notre courbe finale qu'on a obtenue pour l'effet de la température, c'est un peu l'équivalent d'un polynôme de degré 3.5. Donc, ça donne une idée, plus, dans le fond, plus la, le nombre de degrés de liberté s'est élevé, plus une courbe complexe. Tandis que, par exemple, Solar Air, on a 1.67, donc c'est une courbe qui est à peine plus complexe qu'une droite, pas tout à fait autant qu'une fonction quadratique. C'est un degré de liberté entre 1 et 2. Donc ça, ça nous donne une idée EDF de la complexité de la, de la spin estimée. Mais aussi, si EDF est trop près de K, si la complexité estimée est trop près du nombre de bases qu'on avait donné, il y a le risque ici que, dans le fond, qu'on aurait, on aurait dû ajouter un nombre de bases, que dans le fond, le, le modèle était limité par le nombre de bases qu'on donné. Ce que, ce qui n'est pas ce qu'on veut. On veut avoir un nombre de bases cas suffisant pour estimer une fonction complexe et ensuite, on pénalise la surestimation avec un lambda. Ici, si ce n'est pas le cas, les nombres de degrés de liberté ne sont pas proches de cas. D'un autre côté, on, on a des valeurs P ici qui, qui donnent une idée d'un mauvais ajustement du, du modèle, c'est-à-dire que les valeurs P nous disent s'il y a encore un, un patron dans les résidus. Les résidus doivent être distribués aléatoirement et si au moins certains Pattern dans les résidus en fonction des prédicteurs, ça nous donne une valeur P significative ici. Et dans ce cas-là, on l'obtient pour la température. Une des raisons pour ça, ça pourrait être un sous-ajustement et ça pourrait être à cause qu'on n'a pas assez un, un cas assez grand. Mais ici, K est assez grand. Donc, probablement la raison ici, c'est la même raison pourquoi on avait des valeurs extrêmes, c'est-à-dire que le modèle n'est pas tout à fait correct et on pourrait essayer une transformation de notre variable réponse. C'est ça qu'on va faire ici. On va réajuster le modèle avec le log de la concentration de zone. Et si on fait ça, même si ce n'est pas encore parfait, on voit que les graphiques de diagnostic sont un peu meilleurs. Ici, excepté une valeur extrême en bas, on a une, une bonne normalité des résidus. Euh, ici, encore une fois, les, les résidus sont un peu peut-être plus dispersés pour les petites valeurs. Donc, on a un peu surcorrigé en faisant la transformation log, mais c'est moins sévère que ce qu'on avait tout à l'heure. Et l'histogramme des résidus euh, a encore l'air euh, assez bon. Donc ensuite, si on re regarde le, le diagnostic euh, pour ce nouveau modèle, on voit ici donc qu'il n'y a plus de problème, plus de problème vraiment d'ajustement. Et d'ailleurs, on peut aussi visualiser les, les relations. Donc euh, ici, pour la température, la vitesse du vent et la radiation solaire, on a encore des courbes euh, non linéaires, quoi, qui sont assez simples, peut-être de, de degré 1 ou entre 1 et 2. Et on voit que les résidus ont aussi moins de valeur extrême avec la transformation de l'angle. Finalement, je vais aussi montrer comment voir le sommaire du modèle. Donc, en faisant « Summary », on obtient différentes informations qui nous rappellent un peu le, le résultat d'un modèle linéaire, dans le fond. Ici, on dit la, la famille et la fonction lien. Ça, c'est si on voudrait faire des modèles généralisés, qu'on va voir plus tard dans le cours. Pour l'instant, c'est un modèle linéaire. Donc, la, la famille, c'est gaussien, distribution normale, et la fonction lien, c'est l'identité. Pas de fonction lien. On a la formule de notre modèle. Et ensuite, on a nos coefficients paramétrique tout d'abord. Donc, coefficient paramétrique, s'il y a seulement une ordonnée à l'origine, mais si on avait d'autres prédicteurs qui n'étaient pas estimés par des spins, mais par des fonctions, par un effet linéaire, on aurait ces autres coefficients-là ici, avec leur significativité. Et ensuite, on a 
chacune de nos splines, on nous donne le nombre de degrés de liberté affective. Donc, comme j'ai dit, ça dit une idée de la complexité de la spline. Ici, chacune a une complexité qui est autour de 2, donc 2 degrés de liberté affective. Et on a une valeur P. Ici, tous nos effets sont significatifs. Dans le fond, un effet significatif, dans ce cas-ci, c'est si la, la spline résultante est significativement différente d'une fonction constante, donc d'une droite horizontale. Si on ne peut pas la différencier d'une droite horizontale, dans ce cas-là, la, la spline n'est pas euh, significative. Mais si nos trois effets sont significatifs. Et finalement, on a un, un A carré, donc il nous dit qu'à peu près, euh, ici, à peu près 69 de la variance est expliquée par notre modèle. Une dernière, un dernier diagnostic qu'on pourrait appliquer, euh, on se souvient pour les modèles linéaires on, avec plusieurs prédicteurs, on avait la question de colinéarité, c'est-à-dire que si certains de nos prédicteurs sont très corrélés, mais d'abord, c'est difficile de séparer, de séparer leurs effets. La concurvité, c'est semblable à la colinéarité, mais c'est pour des relations non linéaires. C'est-à-dire que si on a deux prédicteurs qui sont corrélés, mais pas nécessairement de façon linéaire, ça va être difficile de séparer leurs effets. Et ici, en faisant concurvité, on obtient pour chacun de nos termes du modèle et pour les termes paramétriques, un estimé de la concurvité, donc une valeur entre 0 et 1. Dans le pire des cas, et là, donc on a trois différents estimés, on peut regarder le, le, le pire des cas, donc pour avoir un estimé vraiment, pour être conservateur, il faut vraiment identifier tous les problèmes possibles. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand même, ce n'est pas des valeurs très élevées. Ces valeurs-là, c'est un peu, un, un peu, si vous voulez, le A carré de ce prédicteur en fonction des autres. Donc, soit 59 de la variation de la température peut être expliquée en fonction des autres prédicteurs. Et plus que température et vitesse du vent ont une concurrivité plus grande, il y a probablement une relation entre les deux. Et justement, on peut l'illustrer ici. Donc, vous voyez quand même, oui, il y a une certaine corrélation. Ce n'est pas très sévère. Et en fait, surtout en, ici, en, en deçà de, par exemple, 0.9, on n'aurait pas s'en soucier. Mais c'est un diagnostic important à appliquer pour un, pour un modèle euh, additif avec plusieurs prédicteurs. Donc, en résumé, les diagnostics qu'on peut appliquer pour vérifier l'ajustement dans notre modèle additif, c'est important de regarder les propriétés des résidus. Dans ce cas-ci, il faut les mêmes propri propriétés qu'un modèle euh, linéaire, donc la répartition aléatoire, normale, et la variance homogène des résidus. C'est bon de vérifier avec GAMCheck aussi si le nombre de fonctions de base est suffisant. Donc, un nombre de degrés de liberté du modèle ne s'approche pas du nombre de fonctions de base. Il ne faut pas que K soit le facteur limitant. Si c'est le cas, on peut augmenter K en spécifiant le modèle gamme. Et finalement, la concurrivité, c'est s'assurer que nos effets ne sont pas confondus en raison d'une corrélation entre nos prédicteurs.